കാലവർഷം അടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വലിയതുറ സ്വദേശികൾ ഓഖി ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുമോ ആകെയുള്ളത് ഒരു ശുചിമുറി കുടിക്കാൻ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അതും അധികൃതരെ പലവട്ടം ഫോൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോ ദൂരദേശങ്ങളിലോ അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാതൃ ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചവർക്ക് ഇല്ലായ്മകൾ മാത്രം രണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് രണ്ട് കുടുംബമെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വളർന്ന ആമ്പിളരെ അടുത്തും ആണ് ഈ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഒരു അസൗകര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി പോർട്ടബിൾ ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എത്തിച്ചെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് കടലാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നവരെ മുട്ടത്തറ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊമ്പതിന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ വരെ അധികൃതർ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വീട് പോയവർക്ക് വരെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി വര ഇപ്പം ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വീട് ഇപ്പോഴേ തന്നെ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കടലിൽ അതിലൊരു വീട് എൻ്റെ അതും കൂടെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മാസവും ഒമ്പത് ദിവസമായി ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോൾ ഇതായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരാരും വന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കാരും വന്ന് ഇതായിട്ട് ചെയ്യൂല ഒരു കാര്യവും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവും ഇതും വരുന്നില്ല അവർക്ക് എന്താ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കൊടുക്കണോ കാര്യം പിന്നെ വീടിൻ്റേതാണെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നു കൂടെ ഇല്ല ഒരു ഫോം കൂടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ തിരി അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടെ ആ പോണവൻ പൊഴിഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞ് പോട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് വലിയ തുറ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് പ്രായമായവരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ അമ്പത് പേരാണ് രണ്ടു നില കെട്ടിടത്തിൽ കഴിയുന്നത് താഴത്തെ നിലയിൽ മാത്രമാണ് ശുചിമുറിയുള്ളത് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന കർശന നിർദ്ദേശമാണ് താമസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയതുറ യു പി സ്കൂളിലും ക്യാമ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിടങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവകാശവാദം ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു തുണി മാറ്റാൻ പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറക്കമില്ല ഈ ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ല ഈ മക്കളെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കും ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ റോഡ് വഴി ഈ റോഡ് കടന്നാണ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ ഇരുത്തേണ്ടത് എന്നാൽ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് സായി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് സർക്കാർ റേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ അതും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരിൽ നിന്നോ കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ആ അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീട് പോലെയാണ് ഏകദേശം ഒൻപത് വോട്ടുള്ള വീടാണിത് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തരെങ്കിലും വോട്ട് തേടി തേടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതികരണം അങ്ങ് പറയും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാർക്ക് ആരും വന്നില്ല വന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് വോട്ടിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പോലെ കൊണ്ടു തന്നില്ല ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ വസ്ത്രം മാറുന്നത് തുണി കൊണ്ട് മാത്രം മറിച്ച സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത മുറിയിലാണ് കടലിനോട് മല്ലിടാം ഇല്ലായ്മകളോട് പടവെട്ടാം പക്ഷേ ക്യാമ്പുകളിലെ പോരായ്മകൾ തകർത്തിയ അവസ്ഥയാണെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തീരദേശവാസികൾ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കേണ്ട ഭരണകർത്താക്കൾ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ മുഖം തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തെ നടിക്കിയ പ്രളയത്തിൽ മകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും ഇന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ അരുൺ മഹേന്ദ്രനോടൊപ്പം